மெஸ்ஸி எத்தனை ரெண்டு கோல் விட்டாருண்ணா ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மேட்ச் நான் பார்த்ததே இல்லை நான் நிறுத்தி இருக்கோம் ஆனால் மேட்ச் நல்லா தான் இருந்தது எப்பயுமே நம்ம தலைவர் பயங்கரமாக விளையாடுவார் மஜா பண்ணால் போல நிறுத்தி அவங்க பதினோரு பேர் விளாண்டாங்க ஆனால் ஃப்ரான்ஸில் ஒரே ஒரு ஆள் இம்பியா பே மட்டும் தான் விளாண்டாரு இப்போ இந்தியா வந்து ஃபிஃபாக்குள்ளே குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு என்ன ஒரு ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைக் கிரிக்கெட் ஹவு தே பில்டிங் தேர் சச் டீம் ஃப்ரம் த சைட் டூ ஆன்வர்ஸ் சிமிலர்லி த ஃபுட்பால் ஆல்சோ நீட் டு கெட் லைக் இட் அண்ட் கரெக்ஷன் அட் ஹை லெவல்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் ஃபோர்ட் மெத்தட் ஆ நேற்று நைட் இங்கே வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வேர்ல்ட் கப்பு அதுக்கே வந்து ஏதோ ஒரு டீம் ஃப்ரான்ஸு அர்ஜென்டினா வந்து ஒரு அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்னா சவுத்து நார்த்து அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கே அவ்வளோ நம்ம கிரேஸ் இருக்கும் போது பட் நம்ம இந்தியாலாம் விளாண்டா இந்த கிரவுண்டு இல்லை ரோடே ஃபுல்லாக ஆகிடும் உதயநிதி வராது இப்போ உதயநிதி வந்தால் அதான் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் மெயினாக ஃபுட்பாலுக்கு பண்ணணும் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ப்ரொமோட்டாக இருக்கும் நிறைய ரொம்ப பாலிடிக்ஸ் நடக்குது தர உள்ளே வந்து செலக்டர் நல்லா இல்லை ஒரு செலக்டர் நல்லா இருந்தாலும் வெளியே இருந்து பசங்களை எடுக்க மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க காசு அந்த இது அந்த மைண்ட் போயிடுது மணி மைண்டு அதனால ரொம்ப இதாக இருக்குது அதனால தான் இந்தியா ஒன்றுமே இப்படி இருக்குது தல இல்லை டி ஃபிஃபா விளாண்டுருப்பாங்க தல ஆனால் ஏதோ ஒரு பாலிடிக்ஸ் அவங்களுக்கு உள்ள என்னான்னு தெரில காசு கீசு இல்லையா என்னான்னு தெரில இருந்தால் கூட நாங்கள் ஆச்சும் போட்டுக்கிட்டு கொடுப்போம் எதுனா ஒரு தங்கையில் உண்டியில் கிண்டியில் வாங்கி கலெக்ஷன் பண்ணி அடுத்த வேலை பார்த்து இந்தியா ஜெயிக்கணும் ஆ கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் இந்தியா போ போன அதாச்சு போவோம் அவங்க இவங்கெல்லாம் திறமை வந்து அதிகமாக ஆடி கோல் கீழே வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தியா போவோம் உள்ள ஆனால் இஃப் இந்தியா இப்போ வேர்ல்டு கப் ப்ளே பண்ணுன்னா தென் த லார்ஜ் சப்போர்ட்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் இந்தியா கண்டிப்பாக யாராவது ஸ்டெப் எடுத்து இந்தியா அளவு கொண்டு போனால் இந்தியாவில் இருக்க பிளேயர் எங்கேயுமே இல்லை அச்சு சொல்லலாம் மின்னம்பலாம் பிளேயர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று நடந்த விறுவிறுப்பான மேட்சில் அர்ஜென்டினாக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் நடந்த மேட்சில் அர்ஜென்டினா வின் பண்ணி மெஸ்ஸி வந்து ட்ராஃபி லிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு ப பட் என்ன தான் மெஸ்ஸி ஆனாலும் மெஸ்ஸியை தவிர்த்து நிறையா பிளேயர்ஸுக்கு வந்து இது ஒரு கடைசி வேர்ல்ட் கப் இந்த நிலையில் மக்கள் வந்து வேறு எந்தெந்த பிளேயர்ஸை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்தியா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஒரு வாட்டி ஃபீஃபாக்கு குவாலிஃபை ஆனாங்க வெறும் குவாலிஃபை மட்டும் தான் ஆனாங்க குவாலிஃபை ஆனாங்க பட் உள்ளே ஆடல பட் அதுக்கான அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா பிளே ஆஃப்ஸ்குள்ளே வர ஃபீஃபாக்கே குவாலிஃபை ஆகலை இந்த நிலையில் மக்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க ஏன் வந்து இந்தியா ஃபீஃபாக்குள்ளே போக மாட்டுதுன்றதை நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப்போட ஃபைனல் நேற்று நடந்துச்சு மேட்ச் எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா மேட்ச் ப்ரோ அது வந்து அன்பிலீவபிள் மேட்ச் ப்ரோ இது வரைக்கும் நான் ஃபுட்பால் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸாக பார்த்துட்ருக்கேன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் லாஸ்ட் பீட் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்குமே ஆட் பீட் தான் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு யாருக்குமே கன்ஃபார்மாக தெரியாது மேட்ச்னால் இவங்க ஜெயிச்சிருவாங்கன்ற மாதிரி பட் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஈவனான டீம்ன்ற மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு மேட்ச் மேட்ச் பார்த்தோன்னா செம்மையாக இருந்துச்சுண்ணா மெஸ்ஸி எத்தனை ரெண்டு கோல் விட்டாருண்ணா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நாங்கள் நினச்சினே இருந்தோம் எப்படி தான் மெஸ்ஸி டீம் வராது எப்படியோ தோற்று போயிடும் படிச்சுட்டு பார்த்தா மெஸ்ஸி எப்படியோ அஸ்டார் ஃபெனால்ட்டிலே அஸ்டார் பார்க்குறதுக்கே அண்ட் அண்டாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் மெஸ்ஸி அடித்தோடனே அது கப் ஒன்று வாங்கினார் அதுதான் இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சுண்ணா ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி மேட்ச் நான் பார்த்ததே இல்லை நான் நிறைய இருக்கும் ஆனால் நேற்று ஃபீஃபாவோட ஃபைனல்ஸ் நடந்துச்சு அதில் வந்து மெஸ்ஸி டீம் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ மேட்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு மேட்ச் நல்லா தான் ப்ரோ இருந்தது எப்பயுமே நம்ம தலைவர் பயங்கரமாக விளையாடுவார் ப்ரோ மஜா பண்ணால் போல நேற்று ப்ரோ அந்த விறுவிறுப்பை பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல ப்ரோ ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மேட்ச் இருக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா அர்ஜென்டினா முப்பத்தி ஆறு வருஷம் கழித்து இந்த மாதிரி ஜெயிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்லை நல்லா இருந்தது தல செம்மையாக விளாண்டானுங்க பிளேயர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஆனால் ஃப்ரான்ஸும் அவங்க கூட ஈடு கொடுத்தாங்க ஆனால் விளாட முடியல மூணு பிளேயர் அவங்க பதினோரு பேர் விளாண்டாங்க ஆனால் ஃப்ரான்ஸில் ஒரே ஒரு ஆள் இம்பியா பே மட்டும் தான் விளாண்டாரு அவர் விளாண்டு மூணு கோல் அச்சு சாலிடாக நிறுத்தி வச்சார் அவங்க டீம் ஆனால் விளாட முடில இதில் ஃபெனால்ட்டியில் விட்டாங்க தலை அதுதான் தலை கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை தலை மேட்ச் எப்பயுமே நல்லா இருந்தது நான் பார்த்தோம் ஃபுல்லாக பார்த்தோம் எங்கள் கிரவுண்ட்லேயே கட் அவுட்லாம் வச்சாங்க பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது மெஸ்ஸி வந்து கஷ்டப்பட்டு விளாட நிறைய ஜெயிச்சாங்க இம்பாப்பே கூட ஒரு ரெண்டு பேர் நல்லா கூட நல்லா விளையாடியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கோம் மெஸ்ஸி லாஸ்ட் வேர்ல்டு கப்பு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் அவர் மேட்ச்
ஸோ மெஸ்ஸி மட்டும்தான் அதில் சர்வே பண்ணி ஃபைனல் அடிச்சிருக்காரு ஸோ நிறைய பிளேயர்ஸ் ஃபைனல் அடிக்கல ஃபைனல் குவாலிஃபையில் நாக் அவுட்டில் வெளில போயிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் எந்தெந்த பிளேயர்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க பிளேயர்னு பார்த்தா ஆல் டைம் கிரேட்டஸ்ட் மட்டும் இந்த நெய்மர் ரெனால்டோ மெஸ்ஸி அந்த மூணு பேர் தான் வந்து இந்த வேர்ல்டே வந்து நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்க மூணு பேருமே நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பில் இல்லாதது வந்து எப்படின்னா இப்போ தோனி இல்லாத கிரிக்கெட் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் மெஸ்ஸி வந்து நேற்று நான் இருந்தாலும் நான் ஆடுவேன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு அது சாம்பியனாக நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ப்ரோ இப்போது ரெனால்டோக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் அவர் வந்து ரீச் பண்ண போகிறாரு மெஸ்ஸி தேர்ட்டி ஃபோர் தான் பட் இப்போயுமே அவர் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கே டஃப் தராரு நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பில் அவர் வின் பண்ணால் கூட பெரிய விஷயம் இல்லை மெஸ்ஸி எப்பயுமே கொடுத்தான் சார் நான் இப்போது நிறையா பிளேயருக்கு வந்து இது ஒரு லாஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பாக இருந்திருக்கு இதுக்கு மேலே அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பண்ணுவாங்களா இல்லைன்ட்டு வரல அந்த மாதிரி பிளேயரில் நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க நான் மிஸ் பண்ணுறது வந்து மெஸ்ஸியை வந்து ஆல்வேஸ் மிஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஏன்னா ரொனால்டோ இது லாஸ்ட்டு மேட்ச் தான் நிறைய பிளேயர்ஸு இப்போ வந்து பேர் சொல்கிறத விட அந்த டீம் இப்போ பழைய ஆளுங்க இருந்தாங்க பேலு அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸில் அந்த ரொனால்டினோ எல்லாமே ரிட்டையர்ட் ஆகிட்ட பிறகு மேட்ச் வந்து இவங்களால தான் இருந்தது மெஸ்ஸி இவங்களா இவங்களும் போயிட்ட பிறகு வந்து ஜூனியரை வச்சு விளாட்றது அந்த அளவுக்கு இல்லை இப்போ இந்த மேட்சுமே ஜெயிச்ச காரணம் மெஸ்ஸி இல்லாம அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது ஜூனியருன்றப்ப எப்படி ப்ரோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்காது மேட்ச்சு எப்பயும் போல் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேர்ல்டு கப்பு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமே தவிர மெஸ்ஸியோடைய ஸ்கில்லு அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் மெஸ்ஸிக்கு வந்து வேர்ல்ட் கப் ட்ராஃபி அஸ்டார் மெஸ்ஸியை தவிர்த்து நிறைய பிளேஸ் இது கடைசி வேர்ல்டு கப்பு அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் யார் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க நெய்மார் ரொனால்டோ தான் நெய்மார் ரொனால்டோ தான் சரி சார் இப்போது மெஸ்ஸி இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து இது கடைசி வேர்ல்டு கப் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் யாரை மிஸ் பண்ணுவீங்க ரொனால்டோ தல ரொனால்டோ ஒரே ஒரு ஆள் தான் அவர் இருந்திருந்தார்னா என்னது இந்த டீமே சாட்சி இந்த வேர்ல்டு கப் அவர் தான் தூக்கி இருப்பார் இந்த மொடாக்கோ இல்லைன்னா ரொனால்டோ டீம் ஃபஸ்ட் வந்துருக்கோம் தல டிமாரியோ சுவாரஸ் ரொனால்டோ நைமேர் லெவன்டோஸ்கி நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுவோம் அவங்களாம் கடைசி வேர்ல்டு கப்பு மெஸ்ஸியை தவிர்த்து நிறைய பேருக்கு வந்து இது கடைசி வேர்ல்டு கப் ஏன்னா மெஸ்ஸி வந்து கப் அடிச்சிட்டாரு இப்போ நிறைய பேர் வந்து கப் அடிக்கல சரி அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்த சீசனுக்கு நீங்கள் எந்த பிளேயர்லாம் மிஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு பேஸ் பண்ணுறதுனா எப்படி இருந்தாலும் ரொனால்டோக்கு தான் பேஸ் பண்ணுவேன் நான் ஏன்னா அவர் தான் மேட்ச் தோற்று அழுதியாக எடுத்துகிட்டே இருப்போம் மேட்ச் அவர் தோற்று போயிட்டோமே வேர்ல்டு மேட்ச் தோற்று போயிட்டோமே அதனால் இப்போ அடுத்த வாட்டி சொன்னால் ரொனால்டோ தான் வரணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஏ மெஸ்ஸியோட ரொனால்டோக்கு தான் வரணுன்றாங்க ஆனால் சரி ரொனால்டோ அடுத்த வேர்ல்டு கப் நீங்கள் ஆடுவார் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக ஆடுவார்ண்ணா கண்டிப்பாக ஆடுவார் இப்போ இந்தியா வந்து ஃபீஃபாக்குள்ளே குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு என்ன ஒரு ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க த பேசிக் ரீசன் இஸ் த கிராஸ் ரூட் லெவல் அப்ரிஷ்மெண்ட் பிகாஸ் ஈவன் இஃப் இஃப் யூ ஹாவ் தேட் கிராஸ் ரூட் லெவல் அப்ரிஷ்மெண்ட் தென் ஆல்லி வி கேன் பில்ட் ஏ நியூ டைம் நியூ டீம் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லைக் லைக் தட் so it should come from the childhood onwards that the parents should motivate their student to like cricket how they building their such team from the childhood onwards similarly the football also needs to get like it and the correction at the high levels also included for that ah net night inga vande big screen la telecast pannindanga world cup adike vande edho or team france argentina vande or american countries na south north and the madhi da but avangalukke vande inda ground e vande edam illa naangale gate kitta ninnu dhaan paathom but avangalukke avlo நம்ம கிரேஸ் இருக்கும் போது பட் நம்ம இந்தியாலாம் விளாண்டா இந்த கிரவுண்டு இல்லை ரோடே ஃபுல்லாகிடும் உங்களுக்கு தெரியும் நேற்று இங்கே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு க்ரௌடு மேபி நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பில் பார்க்கலாம் ஃபுட்பாலில் வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் மேலே கிரேஸ் இருக்குது அதே கிரேஸ் வந்து இந்தியா இந்தியா மேலே இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இங்கேயும் நிறைய ஐஎஸ்எல் ப்ரீமியர் லீக் லாலிகா மாதிரி டோர்னமெண்ட்லாம் நடக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ நம்ம வந்து மேட்ச்சு பார்த்தோம் அதை விட சூப்பராக விளாட்ற பசங்களாம் நம்ம அந்த கிரவுண்ட்லேயே இருக்கானுங்க அதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலன்னா இப்போ ஹாக்கி நம்மளுடைய வந்து தேசிய விளையாட்டாக இருக்குது அது காரணம் அவங்க வந்து அதில் சம்பாதிக்கிறாங்க அதனால் அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஃபுட்பாலில் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் விட்டாலே போதும் நம்ம பசங்க வர மாதிரி விளாட்டுருவானுங்க அது எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க ஆள் இல்லை அதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதுக்கான ரீசன் ஒன்னே ஒன்று தான் ப்ரோ பொலிட்டிக் தான் உதயநிதி வராது இப்போ உதயநிதி வந்து அதாவது பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் மெயினாக ஃபுட்பாலுக்கு பண்ணணும் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ப்ரொமோட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இறங்
சரி இப்போ ஃபை ஃபீஃபாவில் வந்து இந்தியா விளையாடுறதுக்கு என்ன ஒரு காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிறைய ரொம்ப பாலிடிக்ஸ் நடக்குது தர உள்ளே வந்து செலக்டர் நல்லா இல்லை செலக்டர் நல்லா இருந்தாலும் வெளியே இருந்து பசங்களை எடுக்க மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க காசு அந்த இது அந்த மைண்ட் போயிடுது மணி மைண்ட் அதனால ரொம்ப இதாக இருக்குது அதனால தான் இந்தியா ஒன்றுமே இப்படி இருக்குது தல இல்லை இப்படி ஃபீஃபா விளாண்டுருப்பாங்க தல இந்தியா வந்து ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப்புக்கு போகிறதுக்கு என்ன ஒரு ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ப்ரோ அந்த அளவுக்கு திறமையான பிளேயர் இருக்கிறாங்க நம்மளுதே ஆனால் ஏதோ ஒரு பாலிடிக்ஸ் அவங்களுக்கு உள்ள என்னான்னு தெரில காசு கீசு இல்லையான்னு தெரில இருந்தால் கூட நாங்களாச்சும் போட்டுக்கிட்டு கொடுப்போம் எதுனா ஒரு தங்கையில் உண்டியில் கிண்டியில் வாங்கி கலெக்ஷன் பண்ணி எங்கே கூட விட மாட்டுறானு இல்லையா நம்மள ஏதாவது ஆறுறதுக்கு நம்மள ஏதாவது வளர்றதுக்கு விட மாட்டுறானு இப்போ இந்தியா வந்து ஃபீஃபா போகாதுக்கு என்ன ஒரு காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது இந்தியா சரியாக ஆடலான ஆட நல்லா ஆடல செட் ஆகல அதுனா ஒரு வேளை அந்த காரணமாக இருக்கலாம் ஒரு வேளை இந்த கேமு ஏதாச்சும் உள்ள சேர்க்காதது ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் இருக்கலாம் காரணம் சொல்ல முடியாது நம்மளால் நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பாக தமிழ்நாட்டில் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ட்ராங்காக அவள் தான் அவர் பேர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா மூவ் ஆகிறது தான் புரியும் இது வந்து ஏரியாலேயே முறுக்கிடுறாங்க மிஞ்சி போனால் பத்தாயிரம் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் பிளே வந்து பிளேயரை வந்து ஹோப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அடுத்தடுத்து மூவ் பண்ணால் தான் புரியும் அதுக்கு யாரா பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் எடுக்கணும் ஒன்று காசு இருக்கிறவங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பொலிட்டிஷன் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் மிஞ்சி போனால் வந்து போராட்டம் தான் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இவங்க தான் வந்து அதை கேர் பண்ணி பண்ணணும் பண்ணால் நம்ம இந்தியா வந்து எப்பயுமே வேல்டு கப் அடிக்கும் அது வந்து உண்மையாக சொல்லலாம் அது அப்போ அடுத்த வேல்டு கப் வந்து போகணும் கண்டிப்பாக யாராவது ஸ்டெப் எடுத்து இந்தியாவில் கொண்டு போனால் இந்தியாவில் இருக்க பிளேயர் எங்கேயுமே இல்லை அச்சு சொல்லலாம் ஃபீஃபா ஆனால் இப்போது இந்தியா வந்து ஃபீஃபாக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா இப்போது நம்ம இந்தியா எல்லாருக்குமே இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லை வந்து அர்ஜென்டினா அந்த மாதிரி டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியா இல்லாததுனால தான் அவங்க இவ்வளோ அர்ஜென்டினா பிரசிடெண்ட் ஃபேன் சப்போர்ட்டுங்க ஆனால் இஃப் இந்தியா ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் பிளே பண்ணுன்னா then the largest supporters will be from india if the our country will host the game also it will be a huge support and the world will know the strength of our country that's what i believe minnambalam.com tamilin mudal mobile patrikai